，说到底还是想活吗？王爷，您说什么了？没什么，还是老规矩，早上后送本王到千瑞渊。王爷，今天下了很大的雨，怕是晒不了太阳了。晒不了太阳就淋雨。哎呀，王爷，万万不可呀！淋雨会着凉的。等明天太阳出来了，小人肯定在第一时间送王爷晒太阳。说着，扑通跪下，开始磕起头来。算了，本王只是一时气话、啊。没关系，王爷有气话就说出来，别憋在心里，说出来就舒服了。金北玉一阵心酸，对自己说气话，也暗暗后悔起来。李恒离开之后，房间里悄无声息。明天他会不会来？再等他几天，三天、五天，或者我不应该重燃希望。一眨眼，一天过去了。因为前一天下了雨，所以今日天气特别晴朗，太阳也是格外的晒。金北玉早早就命人将他送到了千瑞院，理由便是晒太阳。这样一晒就是一天，所有衣物无法遮挡的皮肤都被晒得通红。王爷。太阳落山了，我们回去吧。不回，王爷，您这是何苦呢？您现在身体好转，只要好好养养，不日便能康复了。滚！金美玉不想再听这些善意的谎言，荒谬，连三岁小孩都糊弄不了。他知道自己在赌气，他气自己，为什么上次见到女子没让女子医治？为什么他走了才后知后觉的发现自己还想活？小人求求王爷，今天先回去行不行？奴才发誓，明天赶早把王爷送来晒太阳，求您了，王爷。你，哎，王爷。李恒怕王爷再次失去求生欲，心一横，决定使出最后的杀手锏。王爷，您想想，伤妃娘娘，娘娘还在宫里等着您呢。哎，恒叔，是王爷，小人在，在。让本王在这待一会儿吧，半个时辰，再待半个时辰。是王爷，那小人在旁边陪着您。不行，你离开，这半个时辰，任何人不得进入千瑞院。是王爷。院子里再次寂静无声，除了向身边人发怒，或者废人，还能做什么呢？突然，他耳尖的听到了什么响动，好像是墙角的方向，有一阵骨骼脆响，紧接着是女子懊恼的声音。<笑>妈蛋，今天就不应该来！我忘了昨天下雨，今天泥泞。哎呀，好好的衣服沾了一堆泥，一会儿回去还得洗。姑娘，是你吗？你怎么还在这儿？你天天在这儿吗？偶尔。哦。那能不能打听一下，怎么出这个院子？你想出这个院子，那你是从哪儿进来的？你只要回答我的问题就行了，没必要问问题。姑娘，在回答这个问题之前，我能不能问你一个问题？说吧。姑娘，你能不能治好我？你改变主意，要接受治疗了？是。哎，能能能，太能了！我跟你说，上天入地，除了我，没人能治你这么重的伤了。这。真的吗？你真能治好我？能啊，不过你伤得太重，就别指望短时间康复了。便是神仙来了，也得劝你重新投胎。所以你若是想治，就要照着几年甚至十几年的时间准备。唉。说到底还是要升级。他不知道自己的空间要升多久，所以几年的时间治好他，那是纯纯吹牛。但他没得选，不吹牛怎么激发病人的求生意志？我治几年，十几年我也治。我们什么时候开始？当然是现在了，越快越好。慕容朱雀发现，男人面部肌肉抽搐，我的医术和你们这里的医术不同，我也望闻问切，只不过不会诊脉，而是用一些医疗器械。我现在用的是听诊器，能听到你的心声和肺声。如果隔着衣服听得不清晰，最好是贴着皮肤听。听诊器，心声、肺声。嘘，你听，这是，这是我的心。对，让你听这个，是告诉你我的医术和你们这里的不一样。你别胡思乱想，也别泄密，就这么偷偷的让我治就行。姑娘，你放心，关于你的奇特医术，我绝不泄露。你想怎么治就怎么治。还有，关于诊费，你尽管开价就是了。你很有钱，这宅子是你的吗？这里是瑞王府，我是这里的主人。想来你应该猜到我的身份。瑞王府，王府的男主人就是王爷。你是瑞王？是。皇帝的儿子。哼，是，不过出了一些银钱，我怕是给不了你什么了。因为你残废了，所以失宠了，差不多吧。残废没关系，我能治。你什么都能治，差不多吧。不过还是那句话，也指望我短时间治好。神仙来了也办不到，我需要时间一点点治。没关系，我有耐心。靠！瑞王，你听我说，今天我有点急事儿，得马上回去。这么晚了，你也早点回去休息。我们明天开始治疗。你要走？你还来吗
。当然来了，我还要给你治病呢。我看这院子里有个空的屋子，你可以让人修一修，我们就在这里治疗。但切记，我不希望有第二个人见到我。还有，我来的时间不定，最起码下雨天来不了。在泥里爬一次就够够的了。在泥里爬。差不多就这样，我知道条件比较困难，大家都克服克服。我们有缘见了。说着转身就跑了，伴随着一阵骨骼脆响，使用了缩骨功，又从狗洞钻了回去。君北玉神情恍惚，有些怀疑刚刚的记忆是否真实，他的出现是否只是一场梦境。他伸手触摸自己勉强拉拢却未穿好的衣裳，渐渐的放松了心情。没错，不是梦，他真的来了。唇角上也终于露出了微笑。就在这时，李恒准时回到了王爷的身边。王爷，我们。要回去吗？啊，回去。恒叔，本王记得清瑞院里有一间房子吗？啊，有的，不过已经很长时间没有人住了，有些破旧。上人修缮一下，本王可以偶尔在这里休息。好的，王爷。哎，看来王爷是在思念母妃呀、啊，也不知道娘娘在宫中过得如何了。啊、对了，还有一件事儿。把云池找回来吧。李云池是管家李恒的长子。<笑>太好了，王爷您能够改变心意，真是太好了。您有所不知啊，自从云池被您赶走了之后，整日以酒消愁啊，劝也劝不了，他娘都快急死了。抱歉，恒叔，都是本王的错。<笑>没有没有，小人说这些并不是在埋怨王爷，就是想要告诉王爷，您是一片好心，但云池那个犟骨头未必能开窍。您要是真的为他着想，那就让他留在您身边吧。<笑>好，让他回来吧，只要本王不死。就再不会逼他离开。啊、是恒叔，别忘了修缮千瑞院的房子，今天晚上就修，争取明天上午之前修缮完毕。啊，是王爷，您放心吧，今天晚上小人亲自在这里监工。啊、倒是不用，算了，你愿意监工便监工吧。明知回来，你也不用天天守在这儿了。同一时间，另一边，慕容朱雀回到小院子，见院门大开，他都能猜到发生了什么。齐嬷嬷，我们看看少夫人的嫁妆吧。是呀，不好吧？咱们只是看看，也不拿东西。弄坏的封条正好给他个教训，看他。下回还敢不敢擅自违背夫人的命令？行吧，但你们切记别拿东西。是是，众人毫不犹豫将封条撕下去，之后惊叫了一声。少夫人的嫁妆呢？啊，箱子怎么是空的？走，上当了，我们快走！说着，众人刚出房门，就听到一道熟悉的声音：“呀，这么快就走啊？怎么不多坐一会儿？”少夫人，好端端的，你怎么在缸里？不藏起来，怎么知道你们这群胆大包天的刁奴打的是什么主意？怎么不说话？本少夫人的嫁妆呢？奴婢倒是想问，夫人让少夫人禁足三日，您刚刚人呢？你眼瞎了？本少夫人不就在这里？不可能，我们进来时可没见到少夫人。如果轻易让你们找到，本少夫人岂不是白藏？你是这么回事儿？夫人本来罚您和孙姨娘禁足三日，但我家夫人心善，体谅你们，便让奴婢过来通知您，禁足提前解除，您今天就能自由活动了。<笑>是孙姨娘受不了了吧？本少夫人还没有罚够呢，回去和你们夫人说，朝令夕改，可不是一家主母应该有的风格。下面人出个馊主意，他就乖乖的听，被人当枪使；下面人哭啼啼的求饶，他就收回成命，终止惩罚。就这软耳根子，如何建立威信？昌宁侯府当家主母，到底是沈夫人还是孙姨娘？禁足还是不禁足，由夫人决定，岂容你指手画脚？对啊，禁足还是不禁足，由夫人决定。岂容孙姨娘指手画脚？本少夫人的话有错吗？你回去把本少夫人的话原封不动的告诉夫人。如果你不说，那本少夫人一旦禁足被解除，可就找夫人好好聊聊失踪的嫁妆了。嬷嬷可一定要说。行，少夫人稍等，奴婢这就取回夫人的话。去吧去吧，本少夫人等你们的好消息。主院一阵痛哭流涕的哭喊声，夫人，你一定要为妾身做主，妾身都是为了夫人您，妾身冤枉啊！孙姨娘别哭了，别让小辈看了笑话。孙姨娘别伤心了，好人有好报，您这般纯善的长辈定有福报。不能再这样下去了，我们侯府都被他搅和成什么样子了？我也知道不能这么下去，但还能有什么办法？让他去厨房，他把全府人弄生病；让他跪祠堂，他把祠堂的专跪碎；让他禁足提前解除，他还不
乐意。我也不知道该怎么办。姨妈，聂约记得侯府在京郊乱坟岗那边有个别院吧？对呀、啊，惹不起，但可以把嚣张的私生女送到乱坟岗那里吓一吓。就把他送到别院。是，夫人。另一边，慕容朱雀一听，差点没笑出声。还有这好事儿？好啊，我们什么时候出发？少夫人，青郊别院旁那可是乱坟岗啊！乱坟岗。嗯嗯。然后呢？您，您难道不害怕吗？如果我表现出恐惧，你们就不让我去了？哼<笑>。如果少夫人知错，好好去夫人那儿赔礼道歉。也许夫人大发慈悲，不让你去了，也说不定。你都说说不定了，如果我求了，夫人还不同意，我不就亏了？我这人不挑嘴，什么都吃，就是不吃亏。好，奴婢倒要看看少夫人嘴硬到什么时候。等等，少夫人改变主意了吗？那倒没，就是想问问那个别院具体位置在哪儿。少夫人问这个做什么？肯定要问呢、啊，我身旁连个下人都没有。如果你。你们把我卖了怎么办？回头对尚书府说，我半路走丢了，然后活不见人，死不见尸，我岂不是死的不明不白？您是说我们昌宁侯府会害死您？少夫人，您为什么会有这样的想法？您是昌宁侯府少夫人，与世子有婚书，如果您失踪，我们侯府也会吃上官司。谁管你吃不吃官司？如果你不能说出具体地址，我就是怀疑你们要害死我了。你，好，京郊只有一个乱坟岗，东北。角有一大片宅子，其中最大的就是沈家别院，这样总行了吧？我们侯府不会做那种伤天害理的事儿，好吧？我且信你们一次。哦，对了，你还没有回答我，我什么时候出发？少夫人放心，明天自有人送少夫人去别院。好的，那就再见啦。一炷香的时间之后，慕容朱雀穿过狗洞去了千瑞院，君美玉耳间呢，听见了骨骼脆响，又是幻觉吗？这王是我，真是他。他已经这么晚了，他怎么会来？他难道不是只有白天才来？怎么了？哪里不舒服？说出来！你只是瞎子，还不是哑巴？姑娘嘴巴依旧很毒、啊。君美玉心跳的厉害，这种忐忑的感觉，就好像是毛头小子终于看见了心上人。这么晚，你怎么来了？我来告诉你，未来一阵子我过不来，要出趟远门。要出远门？什么时候回来？不知道，我是被人送走的。什么时候回来，也看送我那个人。他们想我什么时候回来，就什么时候回来。什么？你要去哪儿？你走了，谁来给我治病？你当然要给我治疗的。<笑>是是是，你别急啊，我也没说不给你治。我要是不想给你治，大晚上承担风险跑过来做什么？我偷偷的溜了，你去哪儿找我？君美玉一愣，承担风险？你是哪里的丫鬟？他准备让恒叔买回来。我现在在昌宁侯府，不过我在那儿有我的原因，暂时不方便透露。劝你也别打歪心思。我们治病归治病，该有的边界感还是要有的。啊、姑娘息怒，我我知道了。明天他们要把我送到京郊乱坟岗东北侧沈家别院里，不知道待多久。我今天来就是和你商量这件事。我在昌宁侯府的话不是那么方便来，每次都得趁着没人钻狗洞。但如果在别院就比较自由了。你能不能在沈家别院旁边买个宅子，或者租一个宅子，到时？好，我就可以天天给你治病了。就这么定，一会儿我就安排人去买宅子。呃，等等等，慕容朱雀急忙拦住。我收回刚刚的话，你还是别买了，能租就租。乱坟岗旁的宅子没什么投资价值，就为了这十天半个月买个宅子，不值。好，听姑娘的，能租到固然是好，租不到买一个也无妨。却在这时，有一名年轻的男子从院门口进来。你是哪里的丫鬟？离王爷远一点。这人是谁？你的人。是姑娘别急，稍等。云池，你立刻到院门口，没有本王的允许，任何人不得进入。是王爷，抱歉姑娘，这人是我的随从李云池。我知道你不想让别人看见你，但今日你来的太突然，我来不及提前下命令。你且放心，我以向闪人头担保，他绝对守口如瓶，不会把你的事泄露出去。没关系，靠谱就行。话说回来，你这种情况，身边确实得有个人，不然你又缺又瞎，自己等我也不厚道。别人都尽量隐瞒，您这张口闭口瘸子、瞎子、聋子就厚道了吧？差不多就这些，我明天出发到乱坟岗的沈家别院，你也想办法过去，在沈家别院旁边弄个宅子，然后我们再想想办法，天天见面。我开始正式给你治疗。好，我需要带什么药物，或者带什么物品吗？不，嗯，也可以。这样，你听好了，你带点脸盆沐浴用的。
个东西，多带几个干净毛巾，买点水果，肉蛋奶也带一些。那我们就沈家别院见吧，我走了。等等，还有什么事情？姑娘，能不能问一下你的名字？这个应该不算大庭私事吧？朱雀，朱雀，可是东方朱雀的朱雀。对，朱姑娘，我记住了，我的名字叫君北玉。我也没问你名字。好，那我们明天见。明天见。很快，女子离开，君北玉疯狂的心跳却并未平息，她紧紧抿着唇，深吸一口气，开心，真的太开心了。她活了十九年，从没有这么开心过。具体哪里开心，她自己也说不出来，只知道愉悦的心情久久难以平静。如果非要说，应该就是骂她又瘸又瞎的女子出现吧。云池，王爷，属下在。刚刚那位姑娘说是昌宁侯府的丫鬟，有特殊医术能治本王的病。昌宁侯府的丫鬟能治病？她言语自信，气势狂妄，明显艺高人胆大，应该不是普通丫鬟。搞不好潜入昌宁侯府另有目的。王爷用不用属下去打探她的身份？不用，这种奇人脾气多有古怪。我们若知道她身份，不表现出还好；一旦表现出，她恼羞成怒，只怕不会给本王医治。但我们知晓内情，又怎么保证隐瞒的万无一失？毕竟纸包不住火，所以她和昌宁侯府的事儿与我们无。无关，不用多此一举。是王爷，那位姑娘今天不给王爷治病吗？<笑>明后天正式开始。哦，对了，有几件事儿要让你办。是王爷，第一件事，那姑娘姓朱，叫朱雀。关于她，你不要告诉任何人，包括横叔。属下遵命。第二件事儿，今天晚上立刻去京郊乱坟岗东北侧找沈家别院，然后看看距离沈家别院最近的院子。是谁家？立刻找到院主子，能租就租下来，不能租就买下来。明天早晨就搬家。忘了说了，朱雀被昌宁侯府调到沈家别院，可能在那住上几日，可以自由帮本王治病。是王爷。第三件事，帮本王准备一些东西。说着，把刚刚女子交代的，包括床单、被褥、洗脚盆，一股脑的说了出来。王爷放心吧，父亲一切都会安排好的。本王的意思是，这些东西都要双份。啊,啊随后才猛然想到，王爷应该是给朱雀姑娘准备一份。果然是够狂妄的，竟然让。堂堂亲王帮忙准备洗脚盆，是属下这就让父亲准备。谢谢你们，王爷，您说的这是哪里话呀？我们都是您的仆人，这些都是分内之事，不需要王爷感谢的。哇，这就是古代马车，有意思，有意思。少夫人，世子有令，让奴婢帮您安顿下，安顿好了就回来。明白了，明白了。沈公鸡又要作妖了。人骑马车就出发，两个时辰之后，马车出了京城，驶向远郊的一个地方。怎么了？身体不舒服？鬼鬼少夫人，奴婢没有不舒服，没有不舒服，你牙吃打什么颤？确定不是着凉了？鬼鬼少夫人，你在怕什么？少夫人饶命！少夫人饶命！说理由，本少夫人就饶命。是是，奴婢家里就出在乱坟岗旁，但不是京郊的这个。奴婢奴婢家里那边。经常闹鬼，奴婢好害怕。<笑>原来是这样，那本少夫人原谅你了，毕竟本少夫人也怕鬼呀、啊，谁不怕呢？好怕怕哦！马车又行进了一炷香的时间，终于到了沈家别院。阿夏整个人在车厢角落里缩成一团，一动都不敢动。慕容朱雀脚步轻快的下了马车，看向大门对面的一片山坡，正是中午，阳光明媚，但周围依旧阴恻恻，天空时不时的飞来成群的乌鸦。来回巡视，找寻尸体吃。少夫人，那么奴婢就先告辞了。老余，送我回去吧。啊！如果小人回去了，那少夫人怎么办呢？什么怎么办？我们只要快点走。天黑之前你能回来？啊，是。小人知道了。等等，少夫人还有何事？把她送回去，给本少夫人换个胆子大的丫鬟回来。哎，行行，奴婢这就给少夫人换个胆大的丫鬟来。哇，做梦了。看未来十天谁理你！众人一走，慕容朱雀便拉了把椅子，坐在院子里享受宁静的下午，还从空间里抓了一把瓜子出来，一边嗑瓜子一边等人。朱雀姑娘，朱雀姑娘不是不想让外人见到吗？现在就这么出现在众人面前？小姑娘，你是哪个府的呀？慕容朱雀伸手指了指沈家别院，哦，是昌宁侯府的人。对。小姑娘，别害怕啊！老夫啊是瑞王府的管家，咱们在京城啊就是邻居。小姑娘，这里是乱坟岗，你自己看这么大的别院，会不会害怕呀？哎呀，怕呀！此女绝非是池中之物，王爷突然来这里，有可能就是奔着这个女子。
。还有，王爷突然让云池回来，搞不好便是让云池帮他打掩护啊！<笑>只要王爷想活着就好。<笑>小姑娘啊，我们就住在隔壁啊。你若是有什么需要的，或者是晚上害怕了，直接喊人就是了。哎，他说您真好。您最近生病了吗？有头疼脚热吗？回家好不好？哪里不舒服，一定要告诉我哟。老姑娘挂念了，老夫身子还算硬朗。哦，嗯，本来想再培养一个经验小怪来着，这么大年纪也不敢冒一下。王爷，朱雀姑娘已经到了，刚刚竟然现身，现在正和父亲聊天呢。啊！他恨不得现在就见到他。王爷，主人房间收拾出来了，这里的宅子都不大，是丹宗院，而且墙挨着墙，只要朱姑娘也住在主人房便可。哎，君北玉抿着唇，掩饰着兴奋的情绪。都收拾好了吗？收拾好了，我们就出去吧。王爷喜欢清静，这里有云池自己就行了。是，管家。众人接了命令，便纷纷离开。很快，偌大的庭院只有瑞王主仆二人。小人翻墙，去沈家别院看看。嘘，你仔细听。李云池急忙静下来听，这才发现院墙的方向传来了嗑瓜子的声音。朱姑娘到底有多喜欢嗑瓜子啊？去看看情况，如果条件允许，把他接过来。是王爷，这就是轻功，我也想学。朱姑娘，在下惊吓到您了吧？没有，请问别院有人吗？方便在下过去吗？方便，来吧，这里只有我一个人。你刚刚用的是轻功吗？是朱姑娘从前没有见过轻功吗？没亲眼见过。你叫什么来着？在下李云池，李公子，你开个价，教我武功吧。只要您能够把王爷的伤治好，在下愿意把毕生所学都交给朱姑娘。行行行，就这么说定了。